Hello, everybody. My name is Allie, and I have recovered from compulsive eating, and I'm very, very grateful to be able to be here. And um, I hope that yeah, I'm just going to take a moment here with my higher power and just ask that I'm given the right words, um, and that hopefully it will be helpful to somebody. Um, всем привет, меня зовут Алю, и я выздоровела от компульсивного переедания, и я очень сегодня благодарна быть здесь. И сейчас я хочу взять небольшое, <coughs> несколько мгновений с моей высшей силой, чтобы мне она дала правильные слова, и надеюсь, что я могу быть кому-то сегодня полезна. So when I think about you know, what it was like for me before I found a program, I think back um, to myself as a child. I wasn't very compulsive with food as a child, but I was compulsive in many other ways. Если вспомнить, как вообще мое поведение, компульсивное поведение в детстве, если вспомнить как бы с детства, что происходило с едой, у меня не было особо компульсивного поведения, но у меня, я была компульсивна в, в, разны, разными другими, в разных других областях. I was compulsive in seeking approval from everyone in my life. I was compulsive in achievements in, in school, I'm compulsive with sports. I really liked that approval. I liked winning and I liked being seen as perfect. Я была очень компульсивна в поиске одобрения других людей. То есть я компульсивно училась, да, получала хорошие оценки. Я была компульсивна в спорте. Например, я, мне нравилось побеждать. Мне нравилось, а меня видят, что на меня обращают внимание и меня одобряют. Of course, I wasn't perfect at all, as you can guess. Um, And to deal with that and to deal with the feelings that made me uncomfortable and things that didn't make sense to me, I started to turn to compulsive eating slowly um, about when I was 10 or 12. И я также хотела, чтобы все думали, что я такая идеальная. Но, естественно, как вы можете догадаться, идеальной я не была. И чтобы справиться со своими вот этими чувствами, да, с неприятными чувствами, когда что-то получалось не так, я начала потихонечку обращаться к еде. Мне было примерно лет 10 или 12 уже. And when I was that young, people would call me skinny. They would call, they'd say I was athletic. They'd say that um, I was very patient and I never get angry. Um, and that is how, you know, I took that and I really liked that approval. And I tried to make that my identity, even though, you know, that's impossible for any human to never feel um, or to be perfect. But that's what I tried to be when I was young. И мне говорили, ну, когда я была маленькая, в детстве мне говорили, ой, ты такая худенькая, ты, ты, ты такая прямо хорошенькая, и ты такая спокойная, вообще всегда, никогда не злишься. И мне нравилось это одобрение. И я, соответственно, решила взять на себя вот это вот, как бы, такой имидж, да, что я вот такая вот. И несмотря на то, что никакому человеку, особенно молодому там ребенку, невозможно ничего не чувствовать там или быть вообще таким вот идеальным человеком. In this way, the, the approval of other people and um, and their and their and, and the relationships I have with other people were my ease and comfort um, very early on from a very early age. И таким образом получилось так, что одобрение других людей и отношения с другими людьми стали моим источником легкости и комфорта с самого раннего возраста. Я очень, мне нравилось, мне нравился контроль, мне нравилось это чувство, контроль моего, допустим, окружения, да, что, что вокруг меня происходит, контроль а, над другими людьми. <coughs> мне, что мне доставляло это как бы, <coughs> ну, мне это нравилось, но как, так как, естественно, я не могу это контролировать ни свою, э, ни свою среду, ни других людей, то я была э, всегда наполнена тревогой, что что-то пойдет не так. So when I was about uh, between 10 and 12, I started to notice that I ate a lot for breakfast. Um, and when I ate these foods, I'd have this kind of frantic energy uh, when I ate that I didn't have around other meals or other things that I did. Um, I'd keep getting up and going back for more, keep getting up, going back for more. 
И я заметила, когда мне было лет 10 или 12, что когда я ела именно завтрак, а, и да, 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 был достаточно большой завтрак, у меня на него появлялась какая-то странная реакция, не, ну, не такая, как на другие э, приемы пищи. То есть мне почему-то постоянно хотелось снова пойти и что-то еще поесть, а потом пойти и снова еще поесть. I was really confused by this, um, like I noticed it, but I wasn't scared. Um, you know, I exercised a lot, um, you know, kind of too much as a child, um, hours every day, um, and no one ever said anything about my eating. They always said I was a good eater, so I didn't think this was a problem. И, и меня это как-то озадачило, то есть не то, что меня это испугало, но мне как-то было странно. И я, в общем-то, особых проблем таких не доставляла, потому что я занималась очень много и даже слишком много спортом, когда я была ребенком, то есть по несколько часов в день. И люди мне говорили, ну, ты, ты, ты хорошо ешь. Я такая, ну, наверное, так и должно все быть, все нормально. I was lucky enough to go to university and I left home to go to school. And that's when my compulsive eating really started to take off. Мне повезло, что мне uh, довелось uh, учиться в университете. И когда я поехала учиться туда, в университет, покинула свой дом, родительский, а, вот тогда-то и мое компульсивное передание и началось особо проявляться. So when I would go to class, um, and after I'd feel agitated, I would go home, straight home, I would always pick up food on the way home, and the first thing I'd want to do when I got home was not to talk to anybody at the house, but to be in front of the television eating. И когда я ходила на уроки, на лекции, меня там что-то, допустим, как-то раздражило или ну, что-то меня задело на этой лекции. И тогда я шла после нее сразу домой, покупала еду в магазине, потом шла домой и дома мне, конечно, не было интересно ни с кем разговаривать. Я просто садилась перед телевизором и начинала есть. Um, and ease and comfort. И у меня такое было, начало создаваться такое ощущение, что вот это смотрение телевизора, да, еда перед телевизором, это стало моей такой вот зоной, что ли, зоной комфорта, зоной легкости, и это как бы все там, она давала мне какую-то поддержку, что ли, и, и комфорт, это было как бы такой вот пузырь, что ли, в котором я находилась. I didn't like when other people were around. I always felt more agitated when people were around me. И мне не нравилось, когда люди вокруг, когда вокруг находились какие-то люди. Мне всегда это было какую-то тревогу доставляло. Мне намного больше нравилось быть одной. But again, at this point in my life, other people's opinions of me were the most important. If if they didn't say anything, then I must not have a problem. Um, I was still exercising almost three hours a day and. Uh, life wasn't unmanageable yet. И в то время мнение других людей все еще было для меня самым важным в жизни. Поэтому, так как мне никто не говорил, что у меня какая-то проблема, то я и не думала, что у меня какая-то проблема. Я продолжала заниматься спортом по несколько часов в день, и вроде как все было нормально. Uh, but as time went on, I felt, you know, those normal human emotions. I had loneliness, uncertainty, um, relationship had ended. Um, and I was away from my home and family, um, and I was still scared of myself and my feelings. So the only way I knew what to do was to turn to compulsive overeating. Но жизнь продолжалась со всеми чувствами, которые присущи нормальному человеку, там одиночество, например, или когда закончились отношения. Вот, и я была вдали от своей семьи. И поэтому я все больше и больше обращалась именно к компульсивному перееданию как к источнику легкости и комфорта. And it was really the only sure way I could get that ease and comfort. It was the only consistent way. I wanted, I wanted friends. I liked my friends, but it wasn't consistent. Um, but food was always there for me. И еда для меня была, была единственным таким стабильным источником легкости и комфорта. Друзья мне, конечно, тоже, ну, мне хотелось иметь друзей, но друзья не были настолько постоянные, настолько предсказуемы, да, как еда, чтобы получать эту легкость и комфорт. I started to feel very, very isolated. Um, I wanted to have better friendships, but I would start to cancel plans with them. Um, I would not be a very good friend. I could not be present for them. I was only thinking about myself and trying to make myself feel better. 
И я хотела друзей, я хотела каких-то хороших отношений, но я постепенно начала отменять, допустим, какие-то планы или эм, вообще ну, не быть хорошим другом, потому что я все больше и больше зацикливалась на идее, на, на том, чтобы поесть и получить легкость и комфорт таким образом. Broken. I, you know, from a young age, I always thought something was wrong with me. Um, and when I was in university, I started to have suicidal thoughts. And um, then I, I started going to therapy, thinking that that would that would solve the problem. И в это в это время в моей жизни меня жизнь меня сломила. То есть я чувствовала себя сломленной. А я всегда чувствовала, что со мной что-то не так с детства. Да, но тут уже начали появляться мысли суицидальные. И поэтому я пошла к психотерапевту, uh, и, ну, думая, что мне это поможет. This was really, you know, I didn't know it then, but the, this problem started in my brain. I had this sort of obsessive mind, this obsessive thinking, and it felt like having a really loud radio inside my brain, and it was, it felt terrible. Я не знала еще в тот момент, что это именно так, но эта проблема была в моей голове. Вот, и у меня был такой вот очень одержимый, одержимое мышление, одержимость была. И такое ощущение, что у меня в голове постоянно играло очень громкое радио, и это было очень некомфортно. So food and overeating and also exercising and restricting this cycle was the only way that I could turn down the radio and feel sane and relaxed for just a little while. И еда, переедание а потом занятия спортом да, или ограничения в еде были единственным способом, как это радио можно было заглушить хотя бы на какое-то время. At this point, I was also lucky enough to be able to leave the country and live abroad, um, but I had more loneliness, more isolation, even though there were plenty of opportunities, um, but I spent more and more time in front of the TV eating. А в это время мне повезло, и мне удалось а, поехать в другую страну учиться, и а, там было достаточно много возможностей, как бы ну, встречать людей или чем-то заниматься, но я все равно проводила, я обнаружила, что я провожу все больше и больше времени перед телевизором за едой. And one of the times that really shows my sick thinking was I ate so much in front of the television um, that I accidentally threw up. It wasn't, I didn't even try to, my body just rejected it. И я уходила все более, больше и больше в изоляцию. И в какой-то момент, в какой-то момент произошло так, что я сидела перед телевизором и съела столько много, что я случайно как бы меня вырвало. Я, я не старалась это делать, я, ну, просто так получилось, что такое количество еды было поглощено. И моя мысль в этот момент была такая, типа, не то, что у меня есть проблема, а я подумала, ну, мне нужно просто быть немного осторожнее. Таково было мое больное мышление. And from there, that started about six years of trying to manage my eating. I tried a lot of different things. I went vegan. Um, I obsessed about exercise and nutrition. I tracked my food and many other things. И с этого момента началось шесть лет того, что я начала пытаться управлять своей едой, каким-то образом ее контролировать. Я была веганом, я занималась очень много спортом. Uh, я была вообще одержима здоровым питанием и упражнениями физическими и много разных других вещей. I tried cutting out sugar, I cut out flour and wheat, I tried to manage what I ate and how much I ate, um, and tried to motivate myself by taking pictures of my body, making exercise plans and motivational videos, but none of these things worked for very long. Uh, я также пыталась, um, пыталась следить за своим весом. Uh, um, Ellie, what was the first thing that you said? Somehow it slipped my mind. Oh, no, it's uh, fine. Um, uh, that, what did I say? Uh, <laughs> before the exercise plan. Oh, sugar and flour. Flour, okay, thanks. <laughs> я также, <laughs> короче, uh, сахар, uh, исключила сахар, исключила муку, потом начинала, начала составлять себе 
какие-то планы, планы упражнений. Я писала себе, я начала создавать мотивационные видео и как бы пытаться а, фотографировать свое тело, типа как я выгляжу, чтобы мотивировать себя и, и так далее. То есть много разных вещей. Um, I, I kept thinking that my problem was my motivation or my discipline or my self-knowledge. Um, so I tried to fix these things. I even went to a meditation retreat for 10 days thinking that that was going to solve the problem. Я думала, что моя проблема какая-то в мотивации, например, или в знании, что мне нужно просто что-то узнать. А однажды я поехала даже в... А, или, или в какой-то дисциплине. Нужно вырабатывать дисциплину. Однажды я на 10 дней поехала на медитационный ретрит, где молчишь и медитируешь. Я думала, что, может быть, это решит мою проблему. Но, конечно же, после этого десятидневного ретрита, медитация, молчание, там что такое, я оказалась у себя опять в гостинице и сожрала две, коро... две, две большие пиццы. Вот. Oh, good times. Um, and this, you know, around this time, I've... I had been around another 12-step program for my problems with people, um, and I heard that somebody had a problem with food, and that's how I found OA, and I started um, to go to face-to-face -to -face meetings. В этот момент я уже была в 12-шаговой программе насчет своих отношений с людьми, и кто-то упомянул, что у него тоже проблема с едой, и что есть такая 12-шаговая программа. И тогда я открыла сообщество переедающих и начала, анонимные переедающие, и начала ходить на живые собрания. И я начала работать со спонсором тогда. Но как я работала? Я ей отправляла список своей еды, Потом каждый день я отправляла список своих чувств, там, что я думала. Вот. И э, мы еще как бы говорили о шагах, но мы шаги не делали, собственно говоря. But, you know, during this year, I just kept getting worse. Um, I was scared because I thought I was doing it right. I was trying to find a food plan that was going to work for me, um, but it turns out every food was a problem for me. И это продолжалось в течение года, но мне становилось все хуже и хуже. И меня это начало пугать, потому что я думала, что я делаю все правильно, что я искала какой-то план питания волшебный, который мне поможет, но почему-то оказывалось, что вообще любая, любая еда для меня была проблемой. Uh, my brain was always focused on myself, uh, my body, my food, rethinking my food, um, my weight, my feelings. My wants and needs. И мое мышление, мой мозг всегда был сконцентрирован на мне. То есть моя еда, мои чувства, мои нужды, мои какие-то желания и так далее. Even when my food was perfect, for a little while, it would, be, it would look amazing, just vegan and um, healthy and good portions. Even when I did that, I wake up in the morning and the first thing I think about was food and what I could eat. Даже в те небольшие промежутки времени, когда моя еда была идеальной, я была веганом, я ела правильные порции, там, правильное количество еды, и какое-то время мне удавалось это удерживать, но все равно в это время, когда я просыпалась утром, первая мысль в моей голове была, что я могу сегодня съесть. Everything, people, and what they thought of me. А, и мне становилось все хуже и хуже. Я, э, допустим, какие-то планы строила с друзьями, потом их отменяла. А я уходила все больше и больше в изоляцию, и меня все больше и больше беспокоило, что другие люди обо мне думают. I couldn't stick to any of my resolutions in the end. I couldn't uh, stick to whatever food plan I came up with. Um, and I would email my sponsor like every three days saying that, oh, I did it again. Um, I binged again. 
И в, кон в конце концов мне не удавалось придерживаться никакого плана питания. То есть и каждые, примерно каждые три дня мне приходилось писать своему спонсору, типа вот, опять, опять я обожралась, опять у меня ничего не получилось. And she was very kind. Um, I couldn't believe that she spent that much time answering my emails. But the problem was what I was doing wasn't working. What she was doing was working for her. Um, but what I was doing was absolutely not. I kept getting worse. И я, она была невероятно со мной терпеливой. Даже удивительно, сколько времени она провела, отвечая на мои письма, на мои имейлы. Но получило, получается, что как бы то, что я делала, не работало для меня. То, что я, она делала, работало для нее. Но очевидно было, что для меня это совершенно не работало. So I was spending too much money on delivery as well. Um, and I reached my lowest point when I had one of the worst days of my life and ordered a bunch of delivery. I binged it all. Um, you know, I, I purged it as well. And then I went out and got drunk by myself the six hours of a tantrum. И я также заказывала очень много пищи на дом, и в один день я достигла особенного такого дна, когда я заказала кучу, кучу еды домой, мне ее привезли, я ее все сожрала, потом я ее все а, вырвала, и потом пошла и напилась а, сама по себе в одиночку. Это было 6 часов, такой был, вот, такая вот истерика была. And this time I got absolutely no ease and comfort from this behavior. Единственное, что в этот раз у меня не, мне это не дало абсолютно никакой легкости и комфорта все это поведение. And that was terrifying because that was the only thing I knew how to do to cope with life in general. <laughs> и это меня очень испугало, потому что это была единственная вещь, которую я знала, как делать, чтобы вообще справляться как-то в ходе жизни. I think that was the first time I really heard my higher power because it felt like I heard this voice in my head that just said Are you done? Um, do you, you know, are you done trying to fight this right now? И мне кажется, что в это, в это время я услышала голос своей высшей силы. И голос был, говорил следующее. Ну что, ты закончила? Закончила уже со всем этим бороться или нет? So I actually heard my sponsor at the time. Um, she was a speaker on a phone meeting just like this. And she was talking about sanity and neutrality around food. И... Как раз в это время я посетила телефонное собрание, и моя спонсор была на нем спикером, точно так же, как я сейчас спикерю. И она говорила о здравомыслии и о нейтральности по отношению к еде. And she asked me if I was willing to let go of what I knew, of what I knew of program and the steps. Um, and she asked me if I was willing to go to any lengths to get recovered. И она меня спросила, готова ли я отложить в сторону, готова ли я отпустить все то, что я знаю о программе, там, обо, обо всем, о шагах там, и так далее. И готова ли я пойти на все, чтобы избавиться от этого поведения. И несмотря на то, что я была уже в сообществе в год, я все еще не, и не закончила еще до этого времени. Мне все еще нравилась еда, мне нравился этот, эта легкость и комфорт. И вот до этого момента я была еще не готова это оставить. Но теперь уже как бы я перестала полностью получать эту, эту легкость и комфорт, поэтому, возможно, уже пришлось, <laughs> приходится это оставить. Uh, so I was so desperate. I mean... I didn't start the steps because I was smart. Um, I was completely out of ideas. I had tried everything, and I knew that eventually I was going to die from this illness. Я была в полном отчаянии. Я начала работать шаги не потому, что я какая-то особо умная. Я просто, я, у меня закончились идеи. Вот. И я знала, что, э, как бы, я знала, что я умру от этой болезни. Если, я, если это не остановится. Because the truth was for me, it was progressive. Um, I knew I was either going to die from the purging itself and the binging, uh, maybe eventually from disease, or I was going to die because I was feeling insane. I mean, I felt suicidal. Um, I knew either way, I felt like I was going to lose. 
И я знала, что я умру либо непосредственно от того, что я ем и вырываю, да, обжорство и чистки, а, и от каких-то последствий этого, и, ну, физических последствий болезни, либо от того, что я просто сходила с ума, у меня, я сходила с ума, и у меня появлялись суицидальные мысли. Но я знала, что а, так или иначе я проиграю. So when my sponsor asked me if I was willing to go to any lengths to get recovered, um, you know, that scared me, but I said yes, because I was, I was willing to do anything. I would wash her car if I had to. И моя спонсор, когда она меня спросила, готова ли ты пойти на все, чтобы избавиться от этого передания, я, мне было страшно, но я сказала да. То есть я действительно была готова пойти на все, я даже была готова пойти помыть ей машину, если бы она мне это сказала. So in one phone call, um, I worked steps one through three with my sponsor, because at that point I was already sure I was powerless, um, and I had hope that it had worked for her, and I decided to work the rest of the program. И за один буквально телефонный разговор мы со спонсором прошли все шаги с первого по третий, потому что я уже четко, я четко, совершенно четко понимала, что я бессильна, что моя жизнь а, неуправляема, и что я готова сделать все, что она мне скажет. Um, so before I had tried to work the steps um, very slowly. I had worked only steps one, two, and three in about a year. Um, but this time I worked steps four through nine in a couple of weeks. И раньше я пыталась делать шаги. Я их работала. Я помню, я прошла вообще медленно очень. Дошла только до третьего шага за год. Но в этот раз я прошла шаги с четвертого по девятый за пару недель. And all I had to do was follow my sponsor's instructions, uh, which were not easy, but they were very simple. И все, что мне нужно было делать, это просто следовать ее, ее инструкциям, инструкциям спонсора. Они были uh, простыми, но не легкими. And she was getting her instructions from um, the Big Book of Alcoholics Anonymous, and I had I didn't understand at first why. We were using that book, um, but it turns out that I have the same brain of an alcoholic. Она свои инструкции брала из книги анонимные алкоголики. И я сначала не понимала, почему мы вообще работаем по этой книге анонимные алкоголики, но потом я узнала, что у нас точно такое же мышление, как у алкоголика. And lucky for me, that same solution um, I was able to use, and it has worked for me and continues to work for me every day. И у нас есть то же самое решение, которое сработало как для алкоголиков, так и для меня, и оно продолжает для меня работать, я его использую теперь каждый день. Uh, I really learned what my problem was. I had thought it was the food. I thought my problem was food or motivation or discipline. Um, but it turns out that my real problem is this unmanageable mind. Uh, я поняла, в чем вообще моя проблема. Я раньше думала, что моя проблема в еде или какая-то мотивация или что-то еще подобного, подобного рода. Но теперь я четко поняла, что моя проблема — это мой неуправляемый мозг, мое неуправляемое мышление. Um, that I have this mental twist, that I cannot remember the suffering and humiliation of even the day before. I can't remember, I can't stick to my resolutions. Um, and that's, it's this mental illness that I have. И я узнала, что у меня есть вот этот странный феномен в моем мышлении, что я совершенно не помню, о чем все вот это страдание и унижение, которые случились буквально вот день назад, да, когда я обжиралась, что у меня вот это вот именно проблемы с психикой в данном, в данном случае. So food was never my problem. Food was just my solution to life. Um, and the steps give me a new solution that I can turn to that By doing the steps, it changes my brain. А, так что еда никогда не была моей вообще проблемой. Это была моим решением. Она была моим решением. И теперь э, с программой и с, э, у меня появляется новое решение, с которым я могу идти по жизни. And the most important things I needed to work this program and still need today every day um, are the principles and honesty, willingness, open-mindedness and humility. И самое важное, что мне нужно, это жить и работать по принципам, по которым я живу и по сей день, и буду продолжать жить. 
Это немолимая честность, это готовность, это смирение и открытость ума. And I'm definitely not a saint, and I'm never going to be a perfect person ever. Um, but these principles just keep guiding me. The willingness to take the actions of the steps um, allow me to grow along those lines. И естественно, я никогда не буду идеальной. И никто, никто из нас не является каким-то святым. Я никогда не буду идеальным человеком. Но вот эти принципы, принципы готовности, открытости ума, они позволяют мне расти в сторону духовного духовного развития каждый день. So when I worked step step four, um, it only took a week. I thought it was going to take me an entire year to talk about all of my resentments and my fears, uh, but it turns out that wasn't necessary. И четвертый шаг uh, uh, меня занял всего там неделю, может быть, максимум. Я думала, что чтобы проговорить о всех своих обидах и страхах мне понадобится целый год, но этого не понадобилось. И я очень была хорошо занималась самоанализом. Я любила там себе поковыряться, подумать, там, поразбирать, там, почему, да как. Поэтому меня это немного э, разочаровало, что моя спонсор не захотела обсуждать все обиды на мо в моем списке. И uh, мне это очень понравилось, это, это круто, потому что я так, теперь у меня началась новая жизнь, где у меня был новый фундамент честности, но мне не нужно было как бы бродить в этих дебрях своих обид, там, саможалости и так далее. And instead of her saying, oh, poor you, poor you, um, you know, she was helping me see how selfish I was. Um, so instead of focusing on what other people had done, um, We're analyzing my fears. She's helping me see my side in my resentments. И вместо того, чтобы говорить не ой, какая-то бедненькая, несчастненькая, она мне наоборот помогала увидеть мои обиды, мою мой эгоизм в этих обидах. И мы не 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 как бы не не фокусировались, не концентрировались на том, что что другие люди сделали неправильно а смотрели только на мою сторону. Какая моя сторона в каждой из этих обид? And I was very honest and thorough in my resentment and fears and sexual conduct inventories um, because I knew this was the only thing that was going to help me. I had about, I don't know, 50-something pages of uh, my four step. <laughs> И я, я очень тщательно подошла к своему четвертому шагу. Я выписала все свои обиды, все страхи, весь, все свое сексуальное поведение. У меня, наверное, получилось страниц 50 всего этого списка. Yes, I could be compulsive about anything, including my program. Um, but the funny thing was, I had 50 pages of my problems, but my sponsor helped me see that it was about five different character defects that was the basis of all of that. <laughs> Я, то есть, да, я могу быть компульсивной по отношению к любой вещи, в том числе и к программе. И несмотря на то, что у меня было 50 страниц этих обид, да, то есть если по 8, по 8 обид на каждый, то есть это достаточно много, она меня помогла мне свести все это к пяти дефектам характера. And that's why I love this program, because it is so simple. Um, you know, at the base of all of my stories, all of my pain, at the base of all of that, was my selfishness, my wanting things my way. И вот я, почему я так люблю эту программу, она делает все очень просто. Все мои вот эти обиды, все мои страдания, все мои боли, все это свелось как бы к одной, к одной вещи, моему эгоизму. Эгоизм о том, что я хотела, чтобы все шло, как я хочу. I just, I wanted people to be my way. I wanted them to do what I wanted them to do. I wanted um, to feel a certain way. I wanted to feel certainty and feel good um, and make other people make me feel good. И я хотела, чтобы люди вели себя так, как, так, как я хочу. Я хотела, чтобы все было предсказуемо, чтобы mm -hmm. люди, опять же, 
расписывались мой сценарий, да, чтобы все вели себя так, чтобы мне было хорошо, комфортно и приятно. So as the more I work this program, the more I see that my problems are usually caused by my ego. Чем больше я работаю по, по этой программе, тем больше я вижу, что все мои проблемы не вызваны моим эго. Uh, so today, you know, instead of turning to food for ease and comfort, um, I turn to the steps, no matter what's happening. И сегодня, когда я уже не, не обращаюсь к еде за легкостью и комфортом. Я обращаюсь к программе, несмотря на что, что бы в моей жизни ни происходило. So before, if I had a fear, I would get lost in self-pity, I would start analyzing it, um, I'd try to imagine future situations, and then ultimately I would just start hating myself for even having the fear. So it would just be a whole cycle and my self-esteem would be destroyed. А, а раньше, если у меня был какой-то страх, то я сразу начинала его анализировать, прописывать какие-то сценарии, потом начинала себя ругать за то, что у меня вообще есть этот страх, и, в общем, в конце концов, вся моя самооценка разрушалась. А сегодня я уже так э, с страхом, страхом так не поддаюсь. Да? То есть если у меня возникает страх, я знаю четко, что делать, и я не даю этому страху такой силы, чтобы опять меня э, свернуть с пути. Is, is 10, а что именно я делаю, это я практикую 10, 11, 12 шаги каждый день. So for step 10, um, it's basically like a little mini step four um, throughout my day. Whenever I have this fear, wanting things my way, um, fearing that I'm not going to get what I want or need, I turn to my higher power and ask for that to be removed. Десятый шаг — это как бы такой мини-четвертый шаг, который я делаю в течение дня. И если у меня возникает какой-то страх или опять возникает эгоизм, что я хочу что-то, чтобы было по-моему, я обращаюсь к своей высшей силе и прошу, чтобы меня это забрали. Я знаю, что я самостоятельно я не могу стать менее эгоистичным человеком. Если бы я знала, как это сделать, то мне не нужна была бы эта программа. И поэтому я обращаюсь к своей высшей силе, чтобы помочь мне избавиться от этого эгоизма. Я практикую эту связь с высшей силой uh, каждый день, делая uh, молитву, медитацию утром, вечером и в течение дня. And I have, you know, everyone has their own understanding of their higher power. Um, I don't choose to call my higher power God, but I have my own understanding that I grow in every single day. И у нас у всех разные концепции высшей силы. Например, я не называю свою высшую силу Бог, но я знаю, что я расту в, в связи с этой высшей силой каждый день. And I know the truth today that my higher power has always been there, um, but there's been Lots of things between me and my higher power, like my, my defects of character and the, basically the wreckage of my past um, has been, I've been unable to connect to my higher power because of that. Я знаю, что моя высшая сила всегда была со мной. Я также знаю, что я была от нее отгорожена своими дефектами характера, своими uh, руинами своего прошлого um, и так далее, uh, что как бы ну, невозможно наладить вот эту связь и соединение, если все это присутствует. So by making amends, you know, I clear up the wreckage of my past, and by asking people what I can do to make it right to them, the things I've done to harm them, um, has taken away the fear of people and the fear of the past. И а, мне пришлось расчищать руины этого прошлого, когда я делаю девятый шаг. И теперь, когда я 
сделаю и сделаю этот девятый шаг, то у меня исчезает страх перед людьми и страх перед моим прошлым. So all of this perfectionism and ego and vanity in my life, um, it doesn't work if I'm working the program correctly. Um, it won't let me be perfect. I can now just be a human being and use the steps, um, make amends when I make mistakes. Uh, и весь этот перфекционизм, вот эта гордыня, это тщеславие, оно уже не очень хорошо для меня работает. То есть когда... Теперь, когда я работаю по программе, я могу быть просто человеком. И если я совершаю ошибки, я возмещаю ущерб. И все. То есть не надо уже какие-то строить там имидж свой. So I've learned that this program isn't about becoming, um, you know, a saint that never feels selfishness or fear. Um, I feel that I have selfish thoughts and selfish, um, sometimes selfish actions every day. Um, but by working these steps, I can grow. Uh, и я поняла, что <coughs> эта программа не о том, чтобы стать таким идеальным святым, у которого нет эгоистичных мыслей. То есть эгоистичные мысли будут всегда. Наша единственная, моя единственная задача — это расти каждый день и вместе с моей высшей силой. So in step 10, I ask my higher power to remove, you know, whatever is going on there, my selfishness, my ego, um, trying to play God. You know, I ask my higher power to remove that. And then I turn my thoughts resolutely to someone I can help. И в десятом шаге, когда я замечаю эти дефекты характера, я прошу, прошу свою высшую силу забрать у меня все эти мое эго, мою, мою э, нечестность, мою корысть, и я сразу же решительно направляю свои мысли на, на тех, кому я могу сейчас помочь. So if I'm at work, or I'm in the middle of a phone call, or um, I'm hiking in the middle of the woods with people. You know, whatever it is, um, I I look to what I can contribute rather than what I can take. И сейчас, когда я, например, на работе, или я на каком-то по телефону с кем-то разговариваю, или я в походе с людьми в лесу, я направляю свои мысли на на то, что я могу сейчас привнести в жизнь других людей, а не на то, что я могу сейчас от них взять. And as soon as I can, I turn my thoughts to a compulsive eater um, that I can help, whether it's someone that I'm sponsoring um, or newcomers on meetings or finding ways to spread the message of this, uh, this program. И при первой же возможности я направляю свои мысли на других uh, страдающих, переедающих. То есть либо на новичков, либо на uh, своих спонсируемых, либо на поиск того, кому я могу еще помочь сегодня, как бы в своем там городе или в своем окружении. And that is the simplicity of steps 10, 11 and 12. I'm not perfect at them, but I practice every day. И в этом состоит простота 10, 11 и 12 шага. Я далеко не идеальна, но я их практикую каждый день. Because as my sponsor told me, it's really simple. All we have to do is trust God clean house and help others. Как моя спонсор мне сказал, вообще все это очень просто. Мы должны доверять Богу, uh, чистить свое хозяйство и помогать другим. And that's, this is my favorite part of talking about, you know, what it's like now. Um, life is so much simpler today. Uh, а сейчас я, мне, я очень люблю рассказывать о том, что какая у меня жизнь сейчас. И жизнь сейчас у меня значительно проще. I used to think to wake up thinking about food or have a ton of anxiety, but today I can wake up usually most days with the sense of peace. И если раньше я просыпалась с с мыслями о еде, то сейчас у меня я просыпаюсь с таким чувством, ощущением спокойствия. And the more I work this program, the more situations I'm in um, that I used to compulsively eat over. You know, I, the more that I see I can react differently, um, the more trust I have in this program and, and in my higher power. И чем больше я, работая программу, оказываюсь в ситуациях, которые раньше заставляли меня компульсивно есть, и я вижу, что этого не делаю, а тем больше у меня появляется доверие к моей высшей силе. So I don't have to compulsively eat. Uh, what a miracle to say that. <laughs> um, I don't have to, <laughs> saying it's so wonderful. Uh, I don't have to compulsively eat today. 
И сегодня мне не нужно компульсивно есть. Это, это конечно, чудо вообще, то, что я, мне, я могу это сказать, но мне не нужно сегодня компульсивно есть. Sometimes I forget because I'm my selfish brain wants more and more. I want to feel more recovered. I want to have, um, you know, get this defect removed on my time. I want to have this relationship go my way. Um, but the truth is, these promises are coming true for me every day. Иногда я об этом забываю, да? забываю об этом чуде программы, которое произошло, потому что моему компульсивному мозгу хочется все больше и больше. И я хочу, может быть, чувствовать себя более выздоровевшей, или, эм, э, или чтобы Бог забрал у меня вот этот дефект да, прямо сейчас, или чтобы вот, это, вот эти взаимоотношения пошли так, как мне хочется. Но правда состоит в том, что все обещания программы сбываются для меня каждый день. So today, you know, if I feel fear or I feel resentment or anger or shame, um, that's usually because at the root of that is my selfishness. Um, and so when that comes up, I have this simple program and it allows me to be more loving and more present. И сейчас, когда у меня возникают вот эти все эгоизм там, или страх или нечестность, у меня есть um, инструменты программы. Я обращаюсь к шагам чтобы чувствовать, чтобы проявлять большую любовь, чтобы быть именно, находиться здесь и сейчас с людьми. And as a result, I have so much more mental space and energy, so much more energy. I'm barely ever tired, actually. Mm -hmm. И как результат этого у меня сейчас намного больше а, как бы места в моем мышлении для других людей и вообще для жизни. И также огромное количество энергии. То есть я вообще теперь редко устаю. And I've been able to let go of resentments that I never thought I'd be able to let go of. And it is absolute freedom. И мне удалось избавиться, отпустить обиды, которые я думала, что никогда я их не отпущу. И это просто чудо, иметь вот эту свободу. And one of the coolest parts of this program is being able to help other people reach the same point when they feel so lost and so miserable um, and getting to a point where they can be a part of society again and feel happy again. И одна из самых крутейших uh, частей этой программы то, что я могу помогать другим людям, что, которые тоже чувствуют себя так же, как я чувствовал, то есть они потеряны, они не знают, что делать дальше, и пом помочь им восстановить их жизнь, стать снова uh, продуктивными членами общества. And so I do this service every day um, with compulsive eaters because, you know, I, I need to, um, to stay sober. I, you know, I have to be able, I have to work with other compulsive eaters, but there's more than that now. Um, it's actually a pleasure. It's really, it's wonderful. And it also is paying the debt um, that someone freely gave me this help before. Я работаю с другими передающими каждый день потому что я должна это делать, то есть мне приходится это делать, чтобы оставаться в выздоровлении. Но это стало уже намного больше, чем, намного больше, чем просто как бы необходимость. Это стало невероятным удовольствием. И мне нравится это делать. И кроме того, я плачу по своим долгам, потому что мне принесли эту весть бесплатно, и теперь мне нужно ее отдавать. So and you can't stay stopped, no matter how badly you want to. Um, I'm just here to say that that's how I felt, and there's so much hope because this has worked for me. И если вы здесь в таком же состоянии, то есть если вы не можете остановиться есть, и если вы не можете не начать снова есть, то я хочу вам сказать, что надежда есть, потому что это сработало для меня, это может сработать и для вас. All I need is just that, that willingness, um, that honesty, rigorous honesty, and the open-mindedness to, to try new things. И все, что вам нужно, это готовность, это неумолимая честность и um, открытость ума, чтобы попробовать то, что вы раньше никогда не пробовали. Um, so yeah, I think I'll stop there, but thank you so much for uh, letting me do service. This is a, it was such a privilege. Thank you. Thank you. <laughs> На этом мы зак... <laughs> я закончу. И а, хотела сказать, что огромное спасибо. Это такая большая честь а, с, вами это, а, с вами поделиться своей историей. 
Thank you so much, Tatiana. Yeah, thank you. So would you like me to read that paragraph that you chose? And then I usually ask people for like feedback, what resonated with them or about the paragraph. Yeah, that'd be awesome. Okay. А, абзац, который из большой книги, которую Аля выбрала, на странице 65. Наш путь был таким. Мы пришли к заключению, что люди, причинявшие нам зло, были, возможно, духовно ущербны. Хотя нам не нравились симптомы их недуга и то, что они были несправедливы по отношению к нам. Все же они, как и мы, были больны. Мы просили Бога помочь нам относиться к ним с той же терпимостью, с тем же состраданием и жалостью, с которой, с которой мы отнеслись бы к больному другу. Когда кто-то обижал нас, мы говорили себе, это больной человек, чем я могу помочь ему? Господи, помоги мне не сердиться на него, да исполнится воля Твоя. Um, and would you like to say a couple words of why you chose that paragraph? Or? Oh, yeah. Um, this changed everything on how I thought of my life and other people in it. Um, I realized very early that I was a sick person, obviously. Um, but seeing other people as sick people has allowed me to, to simply exist um, and relax and just love people for who they are. И этот абзац Али выбрала, потому что она говорит, что он изменил все в ее жизни. Она, заран... она сразу знала, что она больной человек. Но относиться к другим людям, как к больным людям, поз... позволило... позволило ей просто... просто жить, просто существовать и любить людей такими, какими они есть, и ничего от них не требовать. 